Las lecciones del dibujo, Juan José Gómez Molina. Antonio Saura. Un cuadro es ante todo una superficie en blanco que es preciso llenar con algo. La tela es un ilimitado cuerpo, campo de batalla. El pintor realiza frente a ella un trágico y sensual cuerpo a cuerpo, transformando con sus gestos una materia inerte y pasiva en un ciclón pasional, en energía cosmogónica ya para siempre irradiante. No me preocupa un problema de color, de composición, de materia o textura, de significado, de belleza o fialdad, de equilibrio o desequilibrio. Mi necesidad me hace contentarme con cualquier color que esté a mi alcance cuando el deseo surge. Por emplear, emplearía cualquiera, corrientemente el blanco y el negro, luz y tinieblas, para evitar otros problemas. O cualquier otra materia, de la misma forma que si no pudiera pintar, emplearía cualquier otro medio para expresarme, por ejemplo, apuñalar los muros, o gritar simplemente, o masticar Chewingham. Por encima de inútiles discusiones sobre un arte figurativo o abstracto, por encima de toda preocupación purista, fanática, estética o teórica, está la necesidad imperiosa de gritar, de inundar superficies y dejar huellas, de expresarse como sea desvelando las posibilidades energéticas del ser, de pintar como una forma de vivir bien sea a través de la imagen amorosa o destructiva del cuerpo femenino, de una nada o de un todo, de una desesperación o de un hambre cósmica, de una totalidad en expansión o de una dinámica concéntrica.